Hi students, Thermal and Statistical Physics in the paper, 5th chapter, Statistical Mechanics introduce in this video. So, what is Statistical Mechanics? We have studied the Thermal Physics in this chapter, Thermal Physics. Thermal Physics, we discussed it, is a macroscopic branch of physics. That is the first macroscopic branch of physics, Statistical Physics. Statistical Physics, ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓവറാൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു വലിയ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ധാരാളം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഷന് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അതിനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ഹിയർ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റത്തിനാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ബിഹേവിയർ ആ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സെർട്ടൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അതിന് അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രൊബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ലെവൽ ആ ലെവലിൽ ഒരു സെർട്ടൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഒന്ന് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓവറാൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ കൺസെപ്റ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓവറാൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഈ മൂന്ന് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിന് ക്ലോസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലോ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ആക്ച്വൽ മോഷൻ ഓർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് ഹിയർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോഷൻ മൂവ
അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അതും ഒരു കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ അതും അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തില്ല ചെയ്യാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയി ഓക്കെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ബിഹേവിയർ അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു എഫ്സിലോൺ വണ്ണും എഫ്സിലോൺ ടൂ അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരിക എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ടു എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് എഫ്സിലോൺ വൺ ആൻഡ് എഫ്സിലോൺ ടു അപ്പോൾ എഫ്സിലോൺ വൺ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എഫ്സിലോൺ ടു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളും എഫ്സിലോൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ വരാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എഫ്സിലോൺ ടൂവിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും വരില്ല അതൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളും രണ്ടാമത്തെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫ്സിലോൺ ടൂല് വരാം അപ്പോൾ എഫ്സിലോൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും വരില്ല അങ്ങനെയും ആവാം വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഒരു പാർട്ടിക്കിള് എഫ്സിലോൺ വണ്ണിലും മറ്റേ പാർട്ടിക്കിള് എഫ്സിലോൺ ടൂലും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എഫ്സിലോൺ വണ്ണിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിള് എഫ്സിലോൺ ടൂലും തിരിച്ചും വരാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എഫ്സിലോൺ വണ്ണിലും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എഫ്സിലോൺ ടൂലും അങ്ങനെയും വരാം അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളും എഫ്സിലോൺ വണ്ണിലാണ് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിലും എഫ്സിലോൺ ടൂലാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയും പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ആ നാല് ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊബിലിറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പ്രൊബിലിറ്റി ഇനി നോക്കി നോക്കി രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായോ ഇതിൽ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എം ടി ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇതും ഇതും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊബിലിറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി ടു ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ബിഹേവിയറിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലാതെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനൊന്നും യാതൊരു വിധ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വേ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻവോൾസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എപ്സിലോൺ വൺ എപ്സിലോൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഒബ്ടെയിനിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഗിവ് റൈസ് ടു സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻസ് ക്യാപിറ്റലി എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡി നാല് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരച്ച് കാണിക്കുക നമുക്ക് നേരത്തെ അത് നാലെണ്ണായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസിൽ പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്
അതിന് നമ്മൾ പറയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി എഫ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ എന്താണ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എപ്സിലോൺ അതായത് പിന്നെ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് വിത്ത് എനർജി എപ്സിലോൺ വിത്ത് എനർജി എപ്സിലോൺ എനർജി എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്പർ ആണ് എന്ത് എഫ് ഓഫ് എഫ് സ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ഹാവ് എനർജി എപ്സിലോൺ അതായത് എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എപ്സിലോൺ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയോ എപ്സിലോൺ എനർജിയുടെയും എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡി എപ്സിലോൺ എനർജിയുടെയും ഇടയിൽ എനർജി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അത് നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഡി എപ്സിലോൺ എഴുതാം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ഹാവ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡി എപ്സിലോൺ ആണ് അത് കാണുന്നുള്ള ഫോർമുല എന്താ വരിക എഫ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ജി ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഡി എപ്സിലോൺ അവിടെ ജി ഓഫ് എപ്സിലോൺ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവിങ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡി എപ്സിലോൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ നമ്പർ ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്തിൻ ദ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡി എപ്സിലോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ആണ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഡി എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ജി ഓഫ് എപ്സിലോൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവിങ് എനർജി എപ്സിലോൺ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും എഫ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എനർജി എപ്സിലോൺ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അത് ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പിന്നെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മറ്റൊന്ന് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഏതാണ് മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതിൽ മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ഇൻ മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിസ്റ്റംസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എനി സ്പിന്ന് മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ അതായത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിൾസിനും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറ്റർ വേവ്സ് ഉണ്ട് ഡീബ്രോയ് മാറ്റർ വേവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ വേവ് ഫ
ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആയത് അപ്പോൾ അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്പിൻ എന്താണ് സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന്നോ ആയിരിക്കും സീറോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു അങ്ങനെയുള്ള സ്പിന്നുകളായിരിക്കും വരിക അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബോസോൺസ് പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ബോസോൺസ് ആണ് അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താ ഈ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിലെ ഒന്നിലധികം പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യാത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നിലധികം പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാവുന്ന അല്ലെ തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്ത് ബോസോൺസ് ആ ബോസോൺസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ബോസൺ സീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് അല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോൺസ് പിന്നെ ഹീലിയം ആറ്റംസ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ ബോസോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ സാധാരണ ബോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ എ കാവിറ്റി ഒരു കാവിറ്റിയിലെ ഫോട്ടോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കാവിറ്റിയിൽ ഫോട്ടോൺസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ബോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് നോക്കുക ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻഡിസ്റ്റിൻഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സീറോ ഓർ ഇൻഡഗ്രൽ സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓവർലാപ്ഡ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ഇൻഡിസ്റ്റിൻഗ്വിഷബിൾ ആണ് ബോസോൺസ് ഡു നോട്ട് ഒബേ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആർ സച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ബോസോൺസ് അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ബോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ബോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് ഹീലിയം അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോസോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻഡിസ്റ്റിൻഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹാഫ് ഇൻഡഗ്രൽ സ്പിന് അല്ലെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിസ്റ്റിൻഗ്വിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് ബോസോൺസ് പോലെയല്ല ഹാഫ് ഇൻഡഗ്രൽ ആണ് ഹാഫ് ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് സ്പിന് വരിക അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫെർമിയോൺസ് എന്നാണ് ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെയാണ് ഫെർമിയോൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ ഇൻഡിസ്റ്റിൻഗ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്നേ മെറ്റൽ അല്ലെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ കറണ്ടിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയോൺസ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കുക ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻഡി ഇൻഡിസ്റ്റിൻഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹാഫ് ഇൻഡഗ്രൽ സ്പിന്നെ വേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓവർലാപ്ഡ് ഫെർമിയോൺസ് ഒബേ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആർ സച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫെർമിയോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ